വീട്ടിൽ തനി നാടൻ ബീഫ് കറി ആയിട്ടാണ് ചോറിൻ്റെ കൂടി ചപ്പാത്തിക്ക് എന്തിൻ്റെ കൂടെ വെള്ളം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് സെർവ് ചെയ്യാൻ എന്താണ് അത്രയ്ക്കും ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ഒട്ടും വയ്ക്കാത്ത റെസിപ്പി നോക്കിയാലോ ഞാനിവിടെ ഒരു കിലോ ബീഫ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് ഇനി ഒരു പാനിലേക്ക് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് സ്പൂൺ സാദാ മുളക് പൊടിയും ഒരു സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റി കൊടുക്കാം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലൂടെ ഇല്ലെങ്കിൽ പൊടി ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് കഴിയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ പൊടി ഒന്നും മൂത്ത് വരട്ടെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ചേഞ്ച് ആകുമ്പോൾ നമുക്കിത് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ അതായിട്ടുണ്ട് അത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ബീഫിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പെരിഞ്ച് ചെയ്തെടുക്കും ചതച്ചതാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം രണ്ട് പച്ചമുളക് കീറിയിട്ട് ഇട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സവോളയുടെ പകുതി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഈ അര സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇനി മുപ്പ് ചേച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടിയുടെ മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊഴിക്കാം അപ്പം അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ബീഫ് മുങ്ങിക്കെടുക്കണം അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ബീഫിൽ നിന്നും വെള്ളം ഇറങ്ങും അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് വേണം കേട്ടോ ചേർക്കാൻ അപ്പോൾ അത് മൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഒരു ആറ് വിസിൽ വരുന്നതായാലും നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പം അത് ആറ് വിസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ പ്രഷർ പോവാനി മാറ്റി വെക്കാം അടുത്തത് ഇതിൻ്റെ മസാല റെഡിയാക്കാനായിട്ട് അതേ പാൻ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് അങ്ങനെ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ വയ്ക്കണേൽ അധികം പിശുക്കൊന്നും കാണിക്കേണ്ട നാടൻ കറിക്ക് ടേസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചേ പറ്റൂ അപ്പോൾ അതാ അത് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഇല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തോ ഓയിൽ ഇല്ലാത്തൊരു എടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പെരിഞ്ചിരുകം ചതച്ചതാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഞാനൊരു നാല് സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്കൊരു നാല് പച്ചമുളക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്കൊരു നാല് മീഡിയം സൈസ് സവോള നീണ്ട കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മൂടി വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കുക്കായി കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം അത് സവോളയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് വയറ്റ് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ തക്കാളി ഒന്ന് സോഫ്റ്റായി വരണം അതുവരെ ഒന്ന് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോഴത്തെ കുക്കറിൻ്റെ പ്രഷറൊക്കെ പോയിട്ട് ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം തക്കാളിയൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ബീഫ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത് എല്ലാം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഗ്രേവി വറ്റി വരട്ടെ അപ്പോഴേ നല്ല തിക്കായിട്ട് ആ എല്ലാത്തും ഒന്ന് പരണ്ടിരിക്കുള്ളൂ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇതിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് തിളച്ചിട്ട് ഗ്രേവി ഒക്കെ ഒന്ന് വറ്റി വരട്ടെ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഗ്രേവി കുറച്ചൊന്ന് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് സ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഗരം മസാല മുമ്പ് ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അര സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഗരം മസാല അപ്പോൾ അതും ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വയ്യ നന്നായിട്ട് കുറച്ചും കൂടിയും ഗ്രേവി വറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ നാടൻ കറി ആണ് കുറച്ച് ഇത് കൂടുതൽ ചേർക്കുക നല്ലത് കാരണം ഒത്തിരി മുന്നിൽ തന്നെ നിൽക്കണം വരൂ എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ടേസ്റ്റ് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ അതാ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് വറ്റി വരട്ടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഗ്രേവി തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് ഫ്രഷ് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ കുറച്ച് മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പുതിനല വേണമെങ്ക